爸爸爸爸爸爸爸，乔乔，哎，小红豆怎么在我们这儿？相思今天不在家，我帮他照顾一下小红豆，正好我也接了个演母亲的角色，这不一举两得吗？太努力了，哎，怎么哭了？怎么了？是不是饿了？今天你帮我抱一下小红豆，我去给他冲奶。呃，来，不哭不哭不哭啊！不哭，好了好了，乔呀，乔乔，尿了，来啊！怎么会尿了？<笑>行，我去拿尿不湿啊。宝宝，给我吧，给我吧，我来换。怎么样？从国民老公的角色转变成国民奶爸，不容易吧？哎，还真不容易。你和我啊，都得努力了。好啦，快去换件衣服去上班吧。我留下来陪你吧。不用了，你今天还得要处理公司新人选拔的面试呢。那有事给我打电话。好，走了。嗯。什么时候跟几年也生个孩子？真可爱！嗨，哥。喂，露露，在干嘛呢？今天上课了吗？嗨，哥，你怎么一打电话来就查人家岗？怎么啦？你又被心上人伤了？哎，我那天看到你去人家生日会上澄清两个人只是好朋友的视频，哥，其实你不用这样。露露，别说了。哎，那我偏要说了。我就是好奇，到底是什么样的人让我亲爱的哥哥这么挫败？要不，我会会他。行了，我要去开会了。你没事的话，别在外面乱跑。英国治安不好的。嗯，你放心啦，我已经到宿舍门口啦。你忙吧，拜拜。秦露是哪位啊？哎，是我是我。你给我进来一下。请开始你的才艺表演。啊、嗯哦，我今天要表演一段笑话给大家听。从前从前有一只北极熊，他觉得特别的无聊。于是，开始拔起自己身上的毛，一根，两根，三根，四根，五六七八九十。他把自己身上的毛全部都拔光了。结果你们知道，他说了什么吗？北极熊说：“我好冷啊。”我去试镜的时候呢，讲了一个冷笑话。有一个病人问医生说：“一个月打三次胎，会不会有事啊？”你知道那个医生怎么说吗？不知道。那个医生就拍了拍病人的肩膀，说：“把你的单车给我抬出去。<笑>”你不觉得很好笑吗？呃，不好意思啊，那个冷笑话不算是表演，而且你还没有自我介绍呢。哦哦，我叫秦璐，二十一岁，在英国念书。啊，我唱歌还挺好听的。今天我带来一首歌曲，可以给你们展示一下。不用了。啊？那我有机会被录取吗？嗯，这个结果我们会统一在面试以后公布。你被录取了？啊啊！乔乔，今天辛苦你了，照顾孩子很累吧？一点也不辛苦，小孩子特别可爱。你说
，以后我们的孩子会不会也这么可爱啊？会的。今天，嗯，我真的好喜欢小孩儿。我知道，我也喜欢。对了，你今天去公司面试新人怎么样？有收获吗？有几个不错的，还录取了一个叫冷笑话的。怎么会录取他？这不像是你录取人的风格啊！可能是我觉得，他讲冷笑话的样子挺像你的。像我？你说的我都想去看看了。像刚出道时候的你。你知不知道，你这样随便说一个女孩子像你老婆以前的样子，你老婆可是会吃醋的。别吃醋，在我心里，你永远都是最好的。嗯，<笑>这还差不多。乔安好，秦总，今天也是很忙啊。我听说最近公司对接了一个叫做 Simon 的制片人，他手上有一个好莱坞女主角的机会，那可是所有女演员都梦寐以求的呀！我想试试，您能不能推荐我呀？这个项目，我们已经推荐乔伊了。秦总，乔伊是领域传媒的艺人，我才是三合的艺人，您推荐他也不推荐我，未免。也太偏心了吧，十一啊！以后有更好的机会，公司会着力推荐你的。那您的意思就是，这个机会我不配拥有了？我不是这个意思，只是这个角色确实不适合你。我不管，反正这么好的机会，我是一定不会放弃的。乔乔，我告诉你一个好消息，上次那个西蒙语言的项目，选定到你。真的，太好了。对啊，但是我有个坏消息要跟你说。什么坏消息啊？这一次拍摄要去英国半年。半年啊，这么久？那我岂不是要跟锦年分开了？对啊，所以我才跟你说是坏消息嘛。萌萌，你先跟西蒙那边说，让我考虑一下吧。怎么了？想什么呢？萌萌刚跟我说，我拿到了西蒙的女主角，但是拍摄期得要半年。我不想离开你那么久。别担心，有时间我就会去陪你的。真的？嗯，而且我觉得西蒙这个项目一定会对你的事业有特别大的帮助的。什么都别想，就去做你想去做的吧。嗯。那我给萌萌说，让他回复。